पशुपालक भाई पशुपालक भाई नमस्कार आज मैं आपसे बात करूं आप अपने भैंस को किस तरीके से मोटा तगड़ा कर सकते हो यानी कि जो आपकी भैंस है जो आपके खूटे पे भैंस है आप उसको किस तरीके से मोटा तगड़ा कर सकते हो या फिर आपके पास एक गाय है उसको किस तरीके से आप मोटा तगड़ा कर सकते हो चाहे आपकी गाय गभन हो या ब्याज चुकी हो वो सही से दूध नहीं दे रही हो या भैंस आपके दूध निकालने में लात मार रही हो ठीक है सान भाइयों तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमारे भैंस का शरीर भी बन जाए यानी कि हमारी भैंस जो है मोटी तगड़ी भी हो जाए हमें दूध भी अच्छा दे और हमें लात भी ना मारे तो इसका तरीका क्या है किसान भाइयों हमें क्या फीड देना चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको देसी तरीका बताऊंगा बिल्कुल आपके जेनून तरीका बताऊंगा जिसको आप जानते हैं उससे आप जागरूक भी हो हमें किस किस चीज की सामग्री की जरूरत पड़ेगी मैं वो सामग्री भी आपको बताऊंगा और आपके स्क्रीन पर शो भी करूंगा तो चलिए किसान भाई बिना वक्त के बाद सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं आपको सामग्री क्या क्या लेनी है किसान भाई देखिए आपके पास काले चने होने चाहिए मैं आपको टोटल दस दिन का कोटा बताऊंगा दस दिन की सामग्री आपको लेनी है किसान भाई कैसे देना है किस विधि से देना है मैं आपको भी बताऊंगा साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा जो कि लिवर टॉनिक फ्री ऑफ कॉस्ट है आप किस तरीके से लिवर टॉनिक अपने पशु को दे सकते हो तो किसान भाई सबसे पहले हमें लेना है चना चना कितना लेना है किसान भाई दस के हमें चना लेना है ठीक है सर भाई दस के हमें गेहूँ लेना है गेहूँ दस के जी आपके स्क्रीन पर मैं फोटो शो कर रहा हूँ जौ जौ हमें लेना है दस के जी किसान भाई इन तीन चीज तीन अनाज हो गया अपने पास अब बात करते हैं आयुर्वेद चीज में आयुर्वेद में हमें क्या क्या लेना है किसान भाई आंवला आंवला कितना लेना है सूखा हुआ आंवला हो तो ढाई सौ ग्राम कच्चा आंवला हो तो एक के जी दे सकते हो किसान भाई अगर आपके आस में अगर आंवला मिल रहा हो तो आप एक के जी आंवला ले लो अगर सूखा हुआ आंवला है तो ढाई के जी ढाई ग्राम आप आंवला ले लो किसान भाई उसके बाद काला तिल काला तिल आपको लेना है ढाई ग्राम किसान भाई ठीक उसके बाद आपको लेना है 250 ग्राम सफ़ेद मूसरी ठीक किसान भाइयों अब हम बात करते हैं घी पे घी में कितना लें कम से कम आधा के जी घी होना चाहिए किसान भाइयों आधा के जी घी अगर गाय को देना है तो भैंस को यानी उल्टा करना है भैंस का घी गाय को गाय का घी भैंस को देना है और हमें चाहिए होगा कम से कम एक के गुड़ मीठा गुड़ हमें चाहिए होगा कम से कम एक के तो किसान भाई अब हम बात करते हैं देना किस तरीके से देना कितनी मात्रा में देना है कितने दिनों तक देना है कैसे देना है जिससे हमारी गाय या भैंस मोटी तगड़ी हो जाए तो सबसे पहले आप अपने पशु का डी वार्मिंग करवा लें यानी कीड़े मारने की दवाई दे दें कीड़े मारने के अगर आपने दवाई दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है और उसके बाद एक लीवर टॉनिक उसको दे दें कोई सी भी ब्रांड का लीवर टॉनिक अगर दे रहे हो तो सही है और ना भी दे रहे हो तो कोई बारी बात नहीं है किसान आप लेकिन कीड़े मारने की दवाई अपने पशु को जरूर दे दें तभी यह फॉर्मूला यूज़ करें जिससे आपके पशु का जो आप खान पान दे रहे हो अच्छा सूट करेगा तो आपको क्या करना है किसान भाई आटा चक्की की दुकान पर जाना है मैंने जो आपको तीन अनाज बताए हैं काले चने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ किसान भाइयों गेहूं और जौ ये तीनों 30 तीस केजी आपकी मात्रा हो गई तीस के मात्रा को आपको सिंपली ग्रैंड करवा लेना है यानी कि आटा चक्की पर दुकान पर जाके उसको दलिया बनवा लेना है किसान भाइयों जब ये दलिया आपका बन जाए अच्छे तरीके से तो आपको क्या करना है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के लिए मैं आपको बताता तो हूँ आपको दलिया को पकाना है कितना पकाना सुबह आधा किलो शाम में आधा किलो सुबह आपने अगर आधा किलो दलिया पका तो शाम में भी आप आधा किलो दलिया पकाओ या फिर एक टाइम ही एक किली द, एक किलो दलिया पका सकते हो अगर आपके पास संभवता है तो अब हमें क्या करना है जो मैंने आपको बताया है आंवला सफ़ेद मुसरी साथ साथ मैंने आपको बताया है क्या तिल और मैंने आपको बताया था गुड़ और घी तो गुड़ और घी बाद में हमें ऐड करना कैसे ऐड करना मैं आपको भी बताऊँगा तो आपको क्या करना है किसान भाई सिंपली सबसे आसान तरीका आपको आंवला तिल सफ़ेद मूसरी को पानी में 50 ग्राम आपको पानी में भिगो देना है यानी कि 50 ग्राम आप पानी में भिगो तो उसका आप चटनी बना दो या अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में आप पीस सकते हो उसके बाद 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम में इन दोनों को पाउडर बना के आप दे सकते हो किसान भाई जब आपका दलिया अच्छे से पक जाए आपको क्या करना है उस दलिए में पच्चीस ग्राम ये जो मैंने आपको आयुर्वेद चीज़ बताया है तीन चीज बताए जड़ी बूटी आपको उसे मिक्स कर देना है साथ ही साथ आप 50 ग्राम एक टाइम भी दे सकते हो या फिर दो टाइम 25-50 ग्राम करके भी दे सकते हो आप उसमें आपको 100 ग्राम गुड़ मीठा गुड़ डालना है और आपको डालना है 50 ग्राम कभी भी घी आप उसको अच्छे से मिक्स कर दो और देने का तरीका क्या है सबसे बड़ी बात जब आप पशु का अपना दूध निकालते हो दूध काटते हो उस टाइम किसान हो हमें क्या करना इस फॉर्मूले को दे देना आपके पशु को आप अपने पशु को दोगे एक तो आपके पशु लात नहीं मारेगी उस समय दूसरी बात जो दूध उतारने को पूरी क्षमता हो तो पूरा दूध उतारेगी साथ साथ जो उनके विटामिन कम है तो पूरा हो जाएगा और आपकी भैंस 10-15 दिन बाद देखो आपकी जो भैंस की साइनिंग है जो चेहरे की उसकी चमक है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली किसान भाई को 
तो ये फॉर्मूला आप दे सकते हो किसान और आप अगर आपकी गाय दुबली पतली हुई किसान में सेम कंडीशन भैंस को जिस तरह हम दे रहे हैं उस तरीके से हमें गाय के ऊपर भी अप्लाई कर देना है तो आप जैसे अप्लाई करो आप देखोगे आप 10 से 15 दिन के अंदर देखोगे आपकी भैंस अच्छा दूध दे रही है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे रही है साथ साथ आपकी भैंस हीट में भी टाइम से आ जाएगी और आपकी गाय गभन भी हो जाएगी भैंस भी तो ये जो फॉर्मूला है किसान भाई ये बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है आजमाया हुआ फॉर्मूला है तो आप इसको जरूर अप्लाई करें अब हम बात करते हैं बोनस पॉइंट की मैंने जो आपसे बात की थी किसान भाई बोनस पॉइंट ये है किसान आप अपने पशु को कभी भी 24 घंटा में एक टाइम एक प्याज उसको जरूर दिया करें अगर आप एक प्याज देते हो किसान भाई तो वो लीवर टॉनिक का काम करेगा और आपकी जो गाय भैंस की जो अडर की क्वालिटी वो भी बढ़ेगा साथ साथ उसके जो खाना आप दे रहे हो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ह्यूमिनिटी पावर उसका स्ट्रांग हो जाएगा प्याज अगर आप दे रहे हो तो उससे खांसी भी नहीं होगा उससे ढांसती वो भी बीमारी आपके पशु को नहीं होगा और उसकी लीवर भी मजबूत रहेगी और आप जो खान पान करें वो सही समय पर उसको लगेगा भी शरीर में तो ये जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला किसान आपको कैसा लगे प्लीज आप मुझसे कॉमेंट 